сказали мы оперсив. Сегодня проверим режимы fail safe, возврат домой, наверное, headless, квадрокоптера GGMC X3 Hux. Заводим моторы, делаем автовзлет. Он поднимается на два с половиной метра примерно. Давайте отлетим и сделаем возврат домой. Тумблер на себя, квадрик пошел вверх. Тридцать метров он должен набрать и вернуться на точку взлета. Сегодня ветреная погода, немножко его побалтывает, но я управление не трогаю. Он летит сам. Но я вам скажу, сел он довольно точно. Сейчас подключим его сеть Wi-Fi, открываем приложение, Connect, есть картинка с камеры, давайте немножко поснимаем с него. Первая кнопка у нас фото, вторая видео. Давайте сначала небольшой видосик снимем. Пошла запись. Есть задержки в картинке. Заодно проверим сейчас дальность передачи видео. Более-менее нормальная. Ну вот еще, еще есть, есть, есть. Удаление 59 метров сейчас. А так вот мы сейчас по ветру сплавим. Задержка. Ну да, метров сто. Дальше он не сможет, наверное, передавать видео. Давайте. Ага. В приложении произошла ошибка. Ну, сейчас законопимся по новой. Да, получается законопиться. Ну, давайте пару фотографий сделаем, наверное. Где-то там у нас речку должно быть видно. Сейчас сфотографируем. Да, вон она река. Одна фотография. Пролетим чуть дальше. И в другую сторону развернемся. Сделаем фотографию гор. Вот так. Телеметрия вся есть на экранчике, но для меня с моим подсевшим зрением мелковато. Я могу только видеть высоту, удаление и скорость. А вот, например, уровень заряда аккумулятора я уже не различаю практически. Ну, вот неплохо он справляется с своими задачами. Ну что, давайте попробуем сделать файл сейф. А вот тест дальности полета я уже не знаю, как делать, потому что Сейчас у меня остается 22 процента заряда всего то есть есть возможность сделать тест по разряду аккумулятора вот это все он пошел вверх сам это он сейчас делает возврат по низкому напряжению аккумулятора ну давайте посмотрим как он приземлится а в следующем видео уже протестируем дальность передачи видео дальность полета Садится он сам, 
Я ничего не трогаю. Приземление достаточно тучное. Друзья, к сожалению, у меня всего один аккумулятор для этого квадрокоптера, поэтому я за один раз не успеваю протестировать его полностью. Мне нужно доехать до дома километров 10 отсюда, наверное, зарядить аккумулятор. Ну и сегодня я уже просто не успею по светлому времени приехать. Так что приношу извинения, но вот у меня видео вот так вот разбито на куски, отрезки максимум минут 10, да. Поэтому я делаю в таком формате. Когда есть несколько аккумуляторов, да, я приезжаю и тестирую до упора. Ну, а с этим квадрокоптером вот так. Хотя он и летает 15 минут, но э, довольно туго калибруются компасы. Я, наверное, минут 5 его крутил, э, но откалибровал. Не всегда сразу удается подключиться, вернее, запустить моторы. Почему, я не знаю. Несколько раз я пробовал, сводил стики, разводил. В общем, запускаются моторы только в положении удержания высоты. То есть в положении GPS моторы не заведешь. И есть вот такая затычка, что когда ты взлетел, завел моторы в удержание высоты, переводишь в GPS, и сразу он спутники не может увидеть. Его начинает носить по ветру. В общем, квадрокоптер, я бы не сказал, что идеальный для новичка. Нет, у него есть куча нюансов, которые надо учитывать при его покупке. Да, стоит он недорого, 130 долларов всего на всего. Будет в описании купон 129,99. Это вместе с доставкой. Но вот такие нюансы. Кто решится его купить, готовьтесь, что будут такие небольшие проблемы. Они решаемые, все нормально, да. Но не вроде неплохой аккумулятор, неплохое время полета, но пока ты все это сделаешь, пока поймаешь спутники, процентов 30 заряда аккумулятора просто теряется. В следующем видео постараюсь протестировать высоту и дальность максимальную. Правда, не знаю, как у меня получится это вот с этими проблемами. Может просто не хватить заряда аккумулятора. На этом прощаюсь. У меня всегда честные обзоры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь моими.